ഡ്രീം സ്കൈയുടെ ന്യൂ വീഡിയോയിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഓരോ ടൂർണമെൻറ്റുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ നെയിം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൈ ടൂർണമെൻറ്റ്സ് എന്നാണ് ഇതിന് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ വളരെ ആവശ്യമായൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അപ്പോൾ മൈ ടൂർണമെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ തുറന്നു വരുന്ന ഇൻ്റർഫ്രേസിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ടൂർണമെൻറ്റ്സും ആഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടൂർണമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാം ഇതിൽ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ടൂർണമെൻറ്റ് എന്ന് അടിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൂർണമെൻറ്റിന് ഒരു നെയിം ഇടാൻ പറയും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കൊണാമി എന്ന പേരിൽ ഒരു ടൂർണമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടൂർണമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് എന്ന ഒരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് കാണാം ഒരു നേരെ ബാക്ക് അടിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഇൻ്റർഫ്രേസിൽ നമുക്ക് കൊണാമി എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തുടർന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാം ഫസ്റ്റ് മാനേജ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ക്രിയേറ്റ് മാച്ചസ് ടൂർണമെൻറ്റ് ആക്സസ് ഡീറ്റെയിൽസ് റിമൂവ് ടൂർണമെൻറ്റ് ഹൈഡ് ടൂർണമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാം ഇത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം ഒന്നാമത്തെ മാനേജ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് മാനേജ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാർട്ടിസിപ്പൻ്റെ ആൾക്കാരെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ആഡ് പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ എ ഒരാൾ നെയ്മാക്കി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ബി നമുക്ക് അഡീഷണൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അതിവിടെ താഴെ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ തൽക്കാലം അത് കൊടുക്കണില്ല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബി പിന്നെ സി എന്ന രീതിയിലോ ഡി ഇങ്ങനെ നാല് പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ആളുകളുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പാർട്ടിസിപ്പൻസിൻ്റെ ഇത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇരട്ട സംഖ്യകളായി നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ പത്ത് പേരോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ പതിനൊന്ന് പേരാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസം കളി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നല്ലത് ഈ ഇരട്ട സംഖ്യകളായാൽ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ദിവസവും കളി കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് മാനേജ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ക്രിയേറ്റ് മാച്ചസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ക്രിയ മാച്ച് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻസ് കാണാം കോമ്പറ്റീഷൻ ടൈപ്പുകൾ അപ്പോൾ റൗണ്ട് ആയിട്ടാണോ ഇനി ലീഗായിട്ടാണോ നടത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നോക്ക് ഔട്ടായിട്ട് നേരിട്ടുള്ള നോക്ക് ഔട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജുകളാക്കിയിട്ടാണോ നടത്തേണ്ടത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ തൽക്കാലത്തിന് റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് കാണാം റൗണ്ട്സ് എത്ര റൗണ്ട് ഒരാൾ കളിക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെ ഒരാളായിട്ട് ഒരു കളി മതിയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കളി കളിക്കണോ അങ്ങനെ പിന്നെ തൽക്കാലത്തിന് ഒരു കളി എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ പോയിൻ്റ് പെർ വിക്ടറി വിജയിച്ച ആളുകൾക്ക് എത്ര പോയിൻ്റ് കൊടുക്കണം എന്ന് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി മൂന്ന് പോയിൻ്റാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ പോയിൻ്റ് പെർ ടൈ ടൈ ആയവർക്ക് ഇനി എത്ര പോയിൻറ്റ് കൊടുക്കണം ഒന്ന് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ലോസ് ആയവർക്ക് പൂജ്യം അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഇനി അഡീഷണൽ എക്സ്ട്രാ പോയിൻറ്റ് വിന്നർ ബൈ ഗോൾ ഡിഫറൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം കൂടി ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ജനറൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ റിസൾട്ട് എന്നുള്ളത് കാണാം അപ്പോൾ റിസൾട്ടിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടുകൾ കാണാം ബിയും സിയും ആണ് ആദ്യ റൗണ്ട് എയും ഡിയും ആണ് അങ്ങനെ രണ്ട് റൗണ്ടാണ് എ ബിയും ഡിയും സിയും പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിൽ സിയും എയും ബിയും ഡിയും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇതാണ് ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ സ്റ്റാൻഡിങ് ആയി ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടാബിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാം സ്റ്റാൻഡിങ്സ് എന്നുള്ള പോയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ എഡിറ്റ് മാച്ചസ് മാച്ചുകളിൽ എന്തെങ്കിലും എഡിറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ വന്നാണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ
ഇനി ടൂർണമെൻ്റ് ആക്സസ് ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവം നോക്കാം ഇപ്പോൾ ടൂർണമെൻ്റ് ആക്സസ് ഡീറ്റെയിൽസിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മൂന്ന് തരം ഐ ടൂർണമെൻ്റ് ഐ ഡി എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഐ ഡി കാണാം ആക്സസ് പാസ്വേഡ് കാണാം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പാസ്വേഡ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പാസ്വേഡുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പാസ്വേഡ് എന്ന മൂന്നാമത്തേത് ഡി എച്ച് എ ജി ജെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇത് നമുക്ക് ടൂർണമെൻ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായൊരു പാസ്വേഡാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടൂർണമെൻ്റ് റിമൂവ് ടൂർണമെൻറ്റ് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വാർഷിക കാലങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഷെയർ പിന്നെ റിമൂവ് ടൂർണമെൻറ്റ് ടൂർണമെൻറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എസ് അടിച്ചാൽ ഇവിടെ ആ പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ മൂന്നാമത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പാസ്വേഡ് ഡി എച്ച് എ ജെ ഇപ്പോൾ ഡി എച്ച് എ ജെ എന്ന പാസ്വേഡ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ടൂർണമെൻറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തായി നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി പുതിയ വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാ